guys. So, today, iba namang video yung papakita ko sa inyo. Um, nakita natin dito yung mga panglinis ko ng mga brushes. So, lilinisin ko yung mga brushes ko today. So, naisip ko, sabi ko, pakita ko na rin kung paano ko siya ginagawa. Ayan. So, dalawang ways yung ginagawa ko. Um, meron ako dito yung uh, spot cleaning. Alcohol at saka yung MAC na brush cleanser yung ginagamit ko. Itong dalawa. Ini-spot clean ko yung mga brushes ko every time I need ano, yung quick. Quick lang na clean. So, yun ang ginagamit ko. And then, pagka yung um, yung hugasan ko sila, i-deep clean ko sila. Ang ginagamit ko lang is yung um, eto, yung makeup brush cleanser ko. Nilagyan ko lang siya ng tag para hindi magamit sa food kasi yung ginamit ko is yung squeeze bottle. Ito yung basta squeeze bottle para sa pagkain kasi yan eh. So ginawa ko, nilagyan ko siya ng um nilagyan ko siya nitong uh, name para malaman ko na sabon yan. Pero yung ginagamit kong sabon dito, yung laman nito is only ano, yung dishwashing, soap lang. O yung laman nito is yung Ajax na may antibacterial um, agent. So, ayan. So, ito yung mga everyday kong brushes na ginagamit. Um, merong face, tapos yung mga pang eyes ko, tsaka foundation, yung, um, yung um, sponge ko. Papakita ko muna sa inyo kung paano mag-work tong dalawa na to para sa spot cleaning. Alright, so... Na. Okay guys, so for my spot cleaning, uh, usually ginagamit ko lang itong um, cloth na to. Like yung, yung towel. Sa sample ko, yung um, alcohol is ito. Ayan o, no? makikita nyo. Ito yung Sigma ko na duo, Sigma Duo Fiber Brush um, F50 Stippling Brush. So, ginagamit ko to sa, um, sa bronzer ko. So, makikita nyo, uh, kulay brown na siya. So, yan na yung puro product na yan. Kailangan na siyang linisin. So, papakita ko sa inyo guys kung paano ko spot clean to. Gagamitin ko is yung um, yung alcohol. Papakita ko sa inyo. Kung gaano siya ka-effective. Kasi mas maganda yung alcohol. Parang, ano to eh. Uh, nagustuhan ko siya kasi mas mura siya, di ba? So, gagawin ko lang ganyan. And then, spray ko lang siya dyan sa, sa bristles niya. Ayan. Ewan ko, yung, hindi siya, hindi naman siya strong, hindi siya makakasira. So, i-ano mo lang siya, i-ganyan lang. So, i-ano mo lang siya, ikot-ikot, and then, if you need more cleaning, i-spray mo pa yung alcohol. So, ganyan lang, continuous lang. Ayan. So, makikita nyo guys, pumuputi na siya itong side na to. Nawawala na yung um, makeup product niya. Ako, matagal ko nang ginagamit tong alcohol. Kaya alam ko hindi siya ganun ka harsh sa brush mo. Tapos, ginagamit ko rin siya sa mga MAC ko na brush. Hindi naman siya na the damage or anything. So, I really recommend the alcohol. Tapos, mas, mas cheap alternative pa. So, yan. So, pag spot cleaning, okay na sa akin yung ganito. Ayan, no. Pwede na siya. White as alcohol pa siya. So, you just let it dry. Okay. Now, I'm gonna show you yung uh, MAC naman kung paano siya mag-work. So, ito. Ito yung face um, brush ko. Ginagamit ko siya sa powder. So, as you can see, pareho lang siya ng stippling brush na uh, may mga makeup product. Like, you know, yung foundation uh, powder. So, yan. Tatry natin yan. So, same. Ito naman sa kabilang part. Ito sa inyo. And then, ito yung MAC na brush, brush cleanser. So, same way. I-apply lang natin. Actually, they work almost the same thing. It's just the only difference yung ano talaga, price point niya. Mas mura yung alcohol, syempre. And, asa ka ba, ano mang pipiliin mo, syempre, yung mas mura, di ba? Kaya nga, naghanap ako ng alternate alternative eh. Para hindi ako laging gumagasos ng ano, ng MAC. Tapos brush, brush cleanser lang. Diba? So, yan. As you can see, ano, mabilis siyang gamitin. Same thing lang ng alcohol. So, normally, um, 
i two times ko siyang gagawin para mas malinis siya. Ayan lang. Same routine lang din. So, ayan na guys. So, as you can see, ito na yung mga product nung brush na yan. And then, malinis na rin siya. So, they're both good sa spot cleaning. It's just that, mas mura lang na, mas mura lang yung alcohol. So, kung gusto nyo nang, kung gumagamit kayo ng MAC, and then, gusto nyo ng alternative na mas cheaper alternative, you try the alcohol. Effective talaga siya. So, it's really, papakita ko sa inyo kung paano ko i-deep clean yung aking mga brushes using yung antibacterial soap. So, again, I'm using yung Ajax antibacterial and then yung aking um, brush egg. Papakita ko sa inyo kung paano gamitin to. So, let's start. Alright. So, first things first, um, i-on ko lang yung, okay, yung medyo warm na water. I-on ko lang siya, and then, babasain ko lang yung, um, yung brush egg, tsaka yung, yung brush. So, wala pang product yan. Binabasa ko lang. Para ma-prep ko lang siya. So, yan. And then, gagawin ko, tika, tanggalin ko yung takip. So, ito na yung, um, yung soap. Um, ayan, i-squeeze ko lang siya dito sa brush egg. Tapos, gently ko lang siyang gagawin. Ayan o, guys. As you can see, nagdi-drip na yung, um, ayan, yung product going down. Yan yung mga foundation na ginamit ko. So, ayan na siya. So, just click, keep working on it. Like, ganyan lang. Just going back and forth. Ako, ginagamit ko yung warm water. Para mas madaling matanggal yung mga dumi niya. So, medyo i-press mo siya na downwards. Ayan. You know, working on that same way pag binabanlawan din. So, this is pretty much finished. Kaya, ayan. Tignan natin. As, ma as you can see, white na white na siya, guys. Ayan, o. Oh. Hindi naman nag... Ayan. So, pipigayin ko lang siya. And then, makikita nyo kung gaano siya ka-white. Ayan. So, it really works good. And then, ilalagay ko lang siya dito. And con I'll continue to clean my brushes. The rest of my brushes. Ito, another foundation brush. Um, this is Real Techniques. Hindi ko alam yung pangalan. Face, um, I don't know. Matagal na kasi ito. Nabura na yung name niya. Pero ito siya. It's easy to find. Makikita nyo agad siya. Maganda siya sa foundation. Ginagamit ko siya sa liquid foundation. Or pwede rin sa concealer. Pareho lang siya mag-work nung Sigma. Okay. Babalawan mo lang siya. And then ganyan lang. Pwede mo rin siyang ipiga. And next is yung Real Techniques. Um... Ano, wala siyang pangalan eh. Pero ito, ano to, um, I think this is for contouring by Real Techniques. Yung kulay pink. So, of course, the same way lang. Lahat ng brushes na to, same way ko lang siya lilinisin. Lahat. So, yan. Kain mo lang siya para matiga yung sabon. na guys, a look. Ang puti na niya. So, yan. My MAC um, blush brush. Anong number to? 129. Ganun din. Same thing. Si kahit na yung mga MAC brushes ko, um, same way ko lang sila nilinis. Walang special way ng cleaning para sa akin. Kahit na MAC siya. Kasi, itong method na to na ginaga ginagawa ko is ano, talagang nag-work good for me. So, ganun lang din. Ang importante lang naman dito para hindi siya masira is when you're cleaning, wag, dapat hindi mo babasain itong feral. Ito. 
dapat hindi mo siya babasain hanggang dito. Kasi pag binasa mo, magsisimpin yung mga water dito sa loob. Tapos, uh, since yung nagdidikit dito is only glue, maglulusin na siya, tapos matatanggal yung glue. So, importante talaga na hindi mo babasain yung, yung ferrule niya right here. Ito yung in a spot clean ko kanina using the MAC. So, of course, same way. Everything will be the same way. Ganyan lang. So, ayan na siya, guys. Mas madaling linisin to kasi na spot clean ko na siya. And, ito na yung kanina rin. Na Sigma. And, as, in a spot clean ko rin siya nung using the alcohol. F50. Ayan. Ginagamit ko siya sa um, bronzer. Sa bronzer, magandang gamitin talaga yung stippling brush. Kasi hindi harsh yung pagka-apply mo eh. Pagka yung uh, stippling brush yung ginamit mo. So, same way, eto mabilis lang to kasi nagamit ko na siya. Ay, na dinis ko na siya kanina. So, yan. Yung mga brushes na mga nilinis ko ngayon, eto yung talagang ginagamit ko every single day. Marami pa ako mga ibang brushes doon sa sa makeup ko. Kaya lang, hindi ko sila ginagamit lahat kasi mahirap linisin, guys. Talagang, eto nga lang yung paglinis lang dito. Talagang, I really need to make plan para lang malinis ko tong brush. Kasi kung hindi, magbe-break out na ako. Kaya, ayan. Same way, malinis na siya kasi nalinis ko na siya kanina. Ayan. Okay. Now, ito naman ay yung e.l.f. Small Tapered Brush. Ginagamit ko to sa highlighter. Mag-apply ako, pag-apply ko ng highlight. Ito rin guys, this is like one of the favorite brush that I have. Rinse na. Pag wala akong time, talagang spatulin lang yung nagagawa ko. Okay, so moving on, natapos ko na yung mga face brushes ko. Ito naman yung mga eye brushes ko. Yung MAC 217 na brush ko. This is, uh, ginagamit ko siya sa eyelids. Pang apply ng, ng eyelid color. Pwede rin siyang blending. Ito yung pinaka-favorite kong eye brush. Eye shadow brush. Parang very ano to, versatile. Pwede siyang pang place ng color, pwede siyang blending. Ang hindi mo lang magagawa dito is eyelining at saka yung paglagay ng brows. Pero pwede siyang ipang blend, pwede siyang pang place ng color, pwede siyang pang highlight. I like this one. So, kung bibili ka ng MAC na brush, tapos hindi mo alam kung ano yung bibilin mong first kasi mahal. Siyempre, hindi naman mura yung MAC brushes. So, kung gusto mo na bumili, tapos nag-iisip ka kung anong number or anong klaseng brush ang bibilin mo, eto. Eto ang best pick mo. Yung MAC 217. The best. It's all worth it. Kahit na pricey siya, worth it siya. Tsaka, mas maraming pagagamitan mo. So, yan ang suggestion ko. So, yan. Malinis na siya kaagad, guys. So, look. So, yan na siya. MAC 224. Ito naman yung blending brush. So, ito, one of my favorite din. So, very good for blending din. Same thing, pero mas paborito ko pa rin yung MAC 217. So, now, ito naman yung angled uh, uh, eye brush. This is from... Sigma. Ito yung mga unang binili kong brushes. Ito Sigma. Nabura na eh, oh. Pero ito yung Sigma... Anong pangalan niya? Um, angled Shading. E70. E70. So, yan. Ginagamit ko to to highlight my um, brow bone. Oh. It's still good. Kaya worth it din yung ano, Sigma. I know medyo pricey siya, pero... Um, It's cheaper than MAC, and it works the same, it, it works as good. It's just yung MAC is like parang uh, two points better, parang ganun. Same thing to, ito MAC Large Shader Brush E60. Ayan. So, ito ginagamit ko siya sa eyeliner. BH Cosmetics. Ayan. 
Kung makikita nyo, hindi siya flat. Pero, yan lang ginagamit ko ng eyeliner. Kasi yung eyeliner ko, foundation, uh, ano lang, uh, eyeshadow. Hindi ako naglalagay ngayon ng, um, yung talagang eyeliner talaga. Kasi ayoko ng masyadong harsh na eyeliner. And then also, ang dami kong, ang dami kong, uh, eyeshadow na dark na hindi ko ginagamit. So, sabi ko, gagawin ko na siyang eyeliner. So, yan. Ito, favorite ko to. Ito yung MAC, teka na bura na eh. Ito yung MAC 212, hindi na makikita. Pero that's the MAC 212 pang eyebrows at saka pang eyeliner nila. Pero mainly, ginagamit ko to sa eyebrows lang. And it works like the best. Parang ito yung uh, after 217 brush, yung 217 na uh, blending brush ko, ito yung second favorite ko. And I cannot live without these two. But this one more, kasi I always do my eyebrows now. Yan. So, buwat nung nagkahan ako nitong brushes na to. Itong brush na to, pang eyebrows. Parang mas natuto akong gumawa ng eyebrows ko more easily. So, yan. So, kung bibili kayo ng eyebrow brushes or brush sa MAC, kung gusto nyo mag, um, mag-invest ng eyebrow, eyebrow brush, ginagamit ko siya para sa powder powder eyebrow or powder brow kit ko, yung BH Cosmetics. And then, ginagamit ko din siya dun sa color pop ko na brow gel. So, yan. It's really worth it, guys. Hindi ko alam kung magkano. Ito try kong i-post kung magkano. Kasi mga, siguro, siguro 2 years na tong brush na to. And it's still in good ano, shape. So, yan again. This is the MAC 212, I believe. So, ito naman from, saan galing to? BH Cosmetics. Lately, ito yung ginagamit ko lagi. Last but not the least, ay itong aking favorite. Ito yung Real Techniques na uh, sponge ko. Um, yeah, so, nilinis ko rin siya, but not using, I'm not using the egg. Um, egg brush, brush egg. Ang ginagamit ko lang is yung mga hand ko. So, gagawin ko, babasain ko muna siya. Like that. And then, um, squeeze lang. Tapos, saka ko siya lalagyan ng soap. So, yan. And then, yan. Just put it all over. Kung saan yung kailangan. And then, you just massage it. Like, i-squeeze, squeeze mo lang siya until it's completely clean. As you can see guys, so oh, ganyan kaganda yung pag ginamit mo yung ano, yung dishwash soap. Talagang matatanggal niya lahat. Yan. So just keep on massaging it. Yan, makikita mo lumilinis na siya. Medyo pag nilinis mo yung sponge, tapos ginamitan mo ng soap, medyo matagal siya bago matanggal yung yung soap niya. So you just have to keep working on it hanggang, hanggang sa mawala na yung um, soap niya na nag-soak in. Ito ang pinaka-favorite kong gamitin sa applying ng foundation and concealer. Lately. Kasi, uh, mabilis siyang gamitin. Parang, pag nagmamadali ako, ito agad yung nasa isip ko. Or kahit na hindi. Ito yung lagi kong ginagamit. Ginagamit ko to to apply my foundation, my concealer, and yung pag magbibake ako, ito rin. Just one worth it. Actually, lahat ng mga brushes ko na ginagamit at saka yung pinakita ko sa inyo ngayon. That's my everyday brush. Araw-araw yan. Every single one of those ginagamit ko everyday. Except the, yung eye brushes. Kasi hindi naman ako nag-eye brush ng araw-araw. I mean, I make up eyeshadow ng araw-araw. But if I would put any eyeshadows, yun yung gagamitin ko. Pero ito ang pinaka gamit na gamit. At saka yung MAC 212, MAC 212 for, for eyebrows ko. So, yan guys. So, wala na siyang sabon. So, pigain na natin siya. Like that. Eh, may sabon pa ba? Okay na. So, yan na siya guys. So, tignan nyo kung gano'ng kalinis. Yan. It's like new. <laughs> Ayan, di ba? So, yan na guys. Yung mga brushes na nilinis natin. 
Um, sana nagustuhan niyo yung video ko ngayon. Iba naman, <laughs> brush cleaning. Um, sana rin na nakatulong sa inyo yung mga pinagsasasabi ko. At, uh, yeah. So, ito, I'm not, ano, hindi, hindi siya yung review or anything. This is just for, um, yung my own opinion at saka yung kung ano yung nag-work para sa akin. So, so far, it works good. So, it's up to you guys. Um, I would be glad kung kung ano, kung nakatulong sa inyo. So, yan. Ayun na yung mga brushes na, uh, na nilinis natin. And yung mga products. So, I'll try to link yung eBay seller ng brush egg. Tapos, um, uh, yun lang. Sinabi ko na sa inyo kung ano mga brushes na mga ginamit, ginagamit ko. My favorite brush is yung eye brushes, yung 217 if you want MAC. And hindi nyo alam kung anong bibili nyo kasi expensive nga siya. Uh, do, try yung 217 na MAC uh, blending brush. Ito siya. The best yan. And then sa eyebrows guys, if you wanna, um, uh, ang tawag dito, if you want to invest for a good brush eyebrow, this is one of the best. And this is the one that works for me great. Sa foundation, concealer, and um and baking ng loose powder, ito yung the best. Ito lang, para sa akin. And then, if not, second is yung ito. Yan. Yun lang. But they're all good. They're all works the same way sa akin. Pero meron na mga favorites. So, hope you guys like it. Um, if you like the video, please leave me a, a comment if you have any question. And, uh, hope you have a great day. Thank you, guys. Bye.